1914, war engulfs Europe. Canada stands determined with Britain and the Allies. The mud, the trenches, the horrors of the First World War raised the hope it would be the war to end war. La guerre de 14-18 est la guerre des guerres. Ces horreurs sont telles qu'on espérait qu'elles soient la dernière. Tell all our friends that the first Newfoundland is okay. We'll make you all proud. Over 800 Newfoundlanders gave their best that day. But only 68 answered roll call the next morning. Il est dit que ces jeunes hommes ont foncé tête baissée, comme autant de pêcheurs dans la bourrasque du temps jusqu'au port. Des 800 internes viennent qui s'acharnent au combat. 68 répondent à l'appel le matin venu. Toute une génération sacrifiée. Attempts at taking Vimy Ridge cost the British and the French hundreds of thousands of casualties. In the spring of 1917, Canadians are asked to try again. Là où des milliers d'autres ont échoué, on demande aux Canadiens de faire la possible. We're out of the trenches, training to go over the top. We'll be doing the real thing in a couple of days. The four Canadian divisions fought together for the first time. The artillery led the way. Notre artillerie pilonne l'ennemi, et toutes nos troupes font front commun pour une première fois. Success always means so many wounded, and it's so cold and wet. Snow today, forming a deep, soft slush. Le vacarme était insupportable. Les mitraillettes, les mortiers, les canons. Il y avait tant d'obus qu'on ne voyait plus le ciel. Together, they reached their objective. Après quelques heures, l'impossible était accompli. Mais la tyrannie refait trop vite surface. In 1939, Canadians stood ready to fight again. The government received official word that the invasion of Western Europe had begun. The Canadian troops were among the Allied forces who landed this morning on the northern coast of France. Canadiens bravent tous les dangers pour défendre la liberté. The fighting is certain to be heavy, but we have every reason for confidence in the final outcome. La mer était houleuse. On était tout tassés un sur l'autre. On a aperçu le village. Il y avait des maisons qui brûlaient. Puis les plages étaient minées. They were brave men. If there's any such a thing as a hero on D-Day, it was the first assault troops that went ashore. Tout ce qu'on entendait, c'était un bruit infernal. Des avions dessus, des bateaux qui tiraient. Puis la riposte des Allemands. At the heart of all in Canada today, be filled with silent prayer for the success of our own and allied forces and for the early liberation of the peoples of Europe. Canadians drove the Axis forces back, liberating the people as we went. La fin de la Seconde Guerre mondiale marque le début de nouvelles amitiés entre les peuples. Et chaque printemps depuis, l'éclosion de milliers de tulipes en ravive le souvenir. Every spring, Dutch tulips bloom in our capital as a long-lasting tribute to our efforts and as a symbol of their gratitude. The world had changed forever. An uneasy peace descended, a cold war between the West and the USSR. Canada committed resources and personnel around the world. Pendant la guerre froide entre les pays de l'Ouest et l'Union soviétique, le rôle des Canadiens s'étend de par le monde. The 21st century brought a new set of challenges. Once again, Canada responded. Confronté au défi du 21e siècle, le Canada 
I hate. To say Afghanistan changed my life would be an understatement. I'm proud that Canadians stood up for values I believe are worth fighting for. Ça a été la mission la plus difficile que j'ai faite, mais j'en suis très fière. Il faut maintenant laisser l'Afghanistan aux Afghans, leur redonner leur pays. Those who fought, those who fell. Nous nous souvenons de ceux qui ont servi pour nous. Nous les honorons sur une crête en France, on a ridge in France, on land offered by a grateful nation. The Vimy Memorial stands on soil which will forever be part of Canada. Here, in the memorial chamber of the Peace Tower, those who lost their lives are honored in the books of remembrance. Et ici même, dans les livres du souvenir, lest we forget, ne les oublions pas.